Las estadísticas no mienten, solo una cuarta parte de las películas andaluzas están hechas por mujeres. En Chiclana, Cádiz, Generama, un nuevo festival impulsado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, ha reunido a creadoras y presentado películas para reivindicar que las mujeres protagonicen la mitad de un relato visual que ahora mismo nos falta. Plaqueta, secuencia 4, plano 6, primera. La situación de la mujer en el cine andaluz es curiosa para mí, porque somos el 65% de las egresadas de, en los estudios audiovisuales. Sin embargo, en la dirección, en los puestos de liderazgo donde se generan los contenidos, eh, somos muy pocas, somos cerca del 17%. Solamente el 26% de las historias que se cuentan son eh, están contadas por nosotras, y eso es un problema gravísimo para la sociedad. Las historias que hacemos las mujeres son diversas, como somos nosotras también. No se nos puede etiquetar en un tipo de cine, no existe un cine de mujeres. Habéis visto En tierra hostil, o anoche veíamos aquí en La casa del caracol, de Macarena Astorga. Y somos como un pueblo fantasma que ni siquiera existe. Son thrillers, una película bélica, hacemos todo tipo de cine cuando nos dejan. Soy historiador de la universidad y estoy haciendo una tesis doctoral sobre la operación Águila de Poniente. Mi objetivo es hacer comedia, thriller con comedia, que yo vengo de hacer comedia y ya hice una que se llamaba El Fure y que cuenta la historia de Hitler que se vino a vivir a Cádiz. Él siempre decía una frase como ¡ay! Y la gente le saludaba, le respondía y decía, ay, ay, ¿qué pasa? Ay, y se ha quedado. ¿Tú ahora cómo saluda aquí en Cádiz? <risa> ay, mi tío. Yo lo que quiero es um, abrir un poco un tonel que no está abierto aquí en España porque yo quiero hacer comedia con mujeres a partir de 60 años. Yo les quiero dar armas, les quiero meter en líos de drogas, les quiero que se enfrenten a narcos, quiero que cojan coches y vayan como locas por las avenidas y, muy importante, quiero hacerlo en Andalucía y sobre todo en Cádiz. Cuando llevo años pensando en realizar una pieza audiovisual, siempre me ha dado como mucho vértigo. ¿no? Primero una desorientación, ¿no? al no saber a qué puertas hay que llamar o a, a, a esa industria, lo fría que es y lo difícil que es acceder a ella. Y en ese sentido, a la hora de querer hacer, en mi caso, una primera pieza audiovisual, pues para realmente poder llevarla a cabo, digo, bueno, pues tiro yo con cámara y para adelante. Los presupuestos de las películas que hacemos las mujeres son un 50% inferiores a los que hacen los varones. Saquen sus propias, sus propias conclusiones. Hablaríamos de cierta precariedad, por supuesto. Eh, no es fácil, ¿no?, eh, como está el mercado audiovisual ahora mismo aquí. Entonces, tirar para adelante, al final, tienes que tirar, de, por supuesto, de muchas ganas y de mucho esfuerzo e ir viendo ir abriendo camino. En el cine andaluz y en el cine a nivel estatal, nosotras hemos pedido no una cuota del 40%. Para eso, como dice una compañera mía directora, no nos levantamos por la mañana. Hemos pedido la luna, que es, queremos el 50%, porque somos el 52% de la población. Queremos la mitad del espacio, queremos la mitad del relato social. Bueno, también me han preguntado que quién me ha escrito cualquier cosa, y yo digo, bueno, me la ha escrito Batman, ¿no? ¿Quién me la ha escrito? Lo he escrito yo, pone mi nombre. A las mujeres nos preguntan, ¿y esto quién te lo ha escrito? Eso un hombre nos lo pregunta. Todavía eh, estamos viendo protagonistas y papeles femeninos muy estereotipados. Te sientas en una butaca de un cine y sales pensando que el mundo es un mundo donde la mayoría son varones y que las mujeres no existimos. My 